ഹലോ എല്ലാവർക്കും മാജിക് ഗ്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വേപ്പില ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കർക്കിട മാസത്തിൽ എല്ലാവരും ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നി തന്നെയാണ് വേപ്പില ചട്നി വേപ്പില ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതല്ല പക്ഷെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ടൈം വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വേപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വേപ്പിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വേപ്പിലക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേപ്പില പറിച്ചെടുക്കാം വേപ്പിലക്കട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ വേപ്പില നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം ളിന് നമ്മളുടെ വേപ്പില കട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേപ്പില പെറുക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ തണ്ടൊക്കെ അമ്മ മുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കർക്കിടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈകിട്ടൊക്കെ മിക്കവാറും കഞ്ഞിയൊക്കെ ആവും കുടിക്കുക കർക്കിട കഞ്ഞിയും രാവിലെയൊക്കെ അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചട്നി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവിടെ പറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടെ വേപ്പല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ വേപ്പല പറിച്ചെടുക്കാം അത് ഇവിടെ ചേമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ താള് കയറിയൊക്കെ ചേമ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ടൈമിലൊക്കെയാണ് കർക്കിടത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ താളൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ നമ്മളുടെ വേപ്പലയ്ക്ക് ഇവിടെ പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പറിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇല മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നല്ല ഇലയും ചീത്തയിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഏകദേശം ഇത്രയും വേപ്പിലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും വേപ്പില എടുത്താലാണ് നമ്മുടെ ചട്നി കുറച്ച് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഉണക്ക മുളക് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ പുളി വേണം സാധാരണ വാളമ്പുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് പുളി വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിൽ ഉഴുന്നുപരുപ്പ് വേണം പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ശർക്കര വേണം അതുപോലെ തന്നെ കായപ്പൊടി വേണം അപ്പം ഞാൻ കായപ്പൊടിയായിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പില ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പെട്ടെന്നല്ല കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഉഴുന്ന് പരുപ്പ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നേരിയ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരുപ്പ് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കാം ഉഴുന്നുപരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം എന്താ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണക്ക മുളകും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും 
കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിലയും തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളകും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണം കറിവേപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും നല്ല ഒടിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും അത്രയും ആയി വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ടോ അതെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങയൊക്കെ താഴെ പോയി കിടക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം വേപ്പില ചട്നിക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ വേണം നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പുളിയും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പുളി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷമാണ് പുളി ഇടുന്നത് പുളിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് എന്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം വേപ്പിലയും മുളകും തേങ്ങയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചത് പൊടിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് വേപ്പിലയും മുളകും തേങ്ങയും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതും ഒപ്പം നമ്മൾ പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലോ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലോ അത് ചീവിയതും ഒപ്പം കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മധുരം കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേപ്പില ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ചൂട് ചോറിനൊപ്പം ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ പിന്നീട് കാണാം ബായ